இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அனலாக் மல்டிப்ளேயர் யூஸிங் எமிட்டர் கப்பிள்டு ட்ரான்சிஸ்டர் இது எப்படின்னு வேணா சொல்லி இன்னொன்று எப்படி வேணா சொல்லலாம்னா ட்ரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் மல்டிப்ளேயர்னு சொல்லலாம் அதாவது எமிட்டர் கப்பிள்டு ட்ரான்சிஸ்டர் பேர்னு சொல்லலாம் வேணால் ட்ரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் மல்டிப்ளேயர்னு சொல்லலாம் அதோடய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இது எப்படி இருக்குன்னா லோடு கனெக்டடு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் மாதிரி தான் இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதோட இன்புட் வி ஒன்று எடுக்கிறோம் அது டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் கிளாக் ஆகுது இன்பு இன்னொரு இன்புட் ஒரு வி டூன்னு எடுக்கிறோம் இஸ் கிவன் டு எமிட்டர் கப்பிள்டு டிஃப்ரென்ஷியல் பேர் கொடுக்குறோம் கான்ஸ்டன்ட் த்ரூ கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸ் மூலிமா தான் கொடுக்குறோம் இந்த அவுட்புட் அட் டூ குவாட்ரண்ட் ஒன்லி அதாவது அவுட்புட் வந்து எப்படி கிடைக்கும்னா டூ குவாட்ரண்ட் ஒன்லி அதாவது ஒரு இது பாசிட்டிவ் ஒரு இது நெகட்டிவ்னா நமக்கு டூ குவாட்ரண்டில் தான் அவுட்புட் வருது இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு ட்ரான்சிஸ்டர் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இருக்குது எமிட்டரை தான் கப்பிள் பண்ணியிருக்கோம் பேஸை கப்பிள் பண்ணல ஒரு பேஸும் இன்னொரு பேஸோட இதுவும் டெர்மினலும் வி ஒன்றுக்கு கொடுத்துருக்கோம் எமிட்டரை கப்பிள் பண்ணி ஐடபிள்யூனு கொடுத்து கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ த அவுட்புட் ஆஃப் த கரண்ட் ஐசி ஒன் அண்ட் ஐசி டூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அதாவது இந்த அவுட்புட் ஆஃப் த கரண்ட் வந்து எப்படின்னா இது வந்து பேஸில் கரண்ட் கொடுக்குறோம் எமிட்டரை கிரவுண்ட் ஆக்கியிருக்கோம் அப்படின்னா அவுட்புட் வந்து ஐசியில் தான் நம்ம வெளியே போகும் அப்போ அதோட கரண்ட் எப்படி இருக்கும்னா வி ஒன்றை பொறு இன்புட் வி ஒன்றை பொறுத்து ஐஇ ஈக்குவல் இன்புட் வி ஒன்றை பொறுத்து தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் போவோம் பேஸ் எமிட்டர் கரண்ட் ஐஇ ஈக்குவல் டு ஐஎஸ் பை இ பவர் விபி பை விடி சரியா ஆல்சோ ஐஇ இஸ் கால்டஸ் ஐசி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஐஇ தான் ஐசின்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த ஈக்குவேஷனை அப்போ ஐ ஐஇ ஒன் ஈக்குவல் டு ஐசி ஒன் ஐஇ டூ ஈக்குவல் டு ஐசி டூன்னு போட்டு அதே எக்ஸ்பிரஷன் எழுதுகிறோம் ஐஎஸ் இ பவர் மைனஸ் விபி ஒன் டிவைட் பை விடி அதே மாதிரி விபி டூ டிவைட் பை விடின்னு இங்கே போட்டுக்கிறோம் அடுத்து ஃப்ரம் ஃபிகர் ஃப்ரம் டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னா ஐ டபுள் இன்னு இருக்குது இது என்னென்னா ஐஇ ப்ளஸ் ஐஇ டூ அதாவது ஐ ட்ரிபிள் இ டபுள் இங்கிறது என்னென்னா அப்படி போட்டு அந்த ஈக்குவேஷனில் அந்த இதில் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ஐ இ ஒன்றை டிவைட் பண்ணுறோம் ஐ இ ஒன்று ரெண்டு பக்கமும் டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணுறதுனால இன்னொருக்குல ஒரு இந்த ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒன்று இந்த ஐ ஒன்று கேன்சல் ஆனது இந்த ஐ டூக்கில் ஐஇ ஒன்று இருக்கும் இப்படி இருக்கா அப்போ ஐஇ டூக்கும் ஐஇ ஒன்றுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த வேல்யூவை இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நான் ஐஎஸ் ஐஎஸ்ஸும் கேன்சல் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் ஒன் ப்ளஸ் இ இங்கிற டேமில் இந்த கீழே உள்ள டேமை மேலே கொண்டு போனோம்னா மைனஸில் வரும் விபிஇ டூ மைனஸ் விபிஇ ஒன் பை விடின்னு இருக்கும் இந்த இதில் மைனஸ் காமனாக வெளியே எடுத்து நோக்கில் ஐ டபிள்யூஇ டிவைட் பை ஐஇ ஒன்றுன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க நம்ம இதில் இருந்து ஐஇ ஒன்றோட வேலையை கண்டுபிடிக்கணும் கிராஸ் மல்டிப்ளை மட்டும் பண்ணுவோம் ஐ எந்த பக்கம் கொண்டு போய்ட்டு ஐ இங்கே இருக்க ஐ வந்து இங்கே போயிடுச்சு இந்த ஐ ஒன் ப்ளஸ் இ வந்து கீழே வந்துடுச்சு ஓகேவா இது வந்து மூணு ஐக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் மொத்தம் நம்ம மூணு ஈக்குவேஷன் எடுத்துருக்கோம் மொத ஈக்குவேஷன் ஐஇ ஈக்குவல் டு ஐஎஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் விபிஇ சே விபிஇ பை விடி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து ஐ டபிள்யூனா என்ன ஐஇ ப்ளஸ் ஒன் ஐஇ ப்ளஸ் டூ அந்த இது போட்டிருக்கோம் மூணு ஐக்குவேஷன் ஐஇ ஒன்றுனா என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருவோம் இப்போ ஐ ஒன்று தானே ஐசி ஒன்று அப்போ ஐசி ஒன்றுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஐசி ஒன்றுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த விபிஇ ஒன் விபிஇ டூ எல்லாம் சேர்த்து வி ஒன்றுன்னு ஆக்குறோம் அப்போ ஐஇ டூனா ஐசி டூ ஒரு இது பாசிட்டிவ் ஒரு இது நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறப்ப இ பவரில் இங்கே வந்து பாசிட்டிவில் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒன்று வி ஒன் பை விடி அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆஃப் கரண்ட் அவுட்புட் கரண்ட் டிஃப்ரென்ஸ்னால் டெல்டா ஐசி கண்டுபிடிக்கிறோம் டெல்டா ஐசினால் ஐசி ஒன் மைனஸ் ஐசி டூ இதான் கண்டுபிடிக்கப்படும் அப்போ ரெண்டுலேயும் இந்த ஐசி ஒன்றையும் ஐசி டூலேயும் ஐ டபிள்யூ காமனாக இருக்குது அதை வெளியே எடுத்துடுறோம் இது ரெண்டையும் இப்படி பண்ணோம்னா டேன் ஹெச் வி ஒன் பை டூ பி டின்னு கிடைக்கும் டேன் ஹெச் வி ஒன் பை டூ பி டின்னு கிடைக்கும் இப்போ வென் டிஃப்ரென்ஷியல் இன்புட் வி ஒன் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா விடி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது டிஃப்ரென்ஷியல் இன்புட் விடி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஐ டபிள்யூ டேன் ஹச் வி ஒன் பை டூ விடி எ
இப்போ ஐசி நிக்கோல்ட்டு இந்த கண்டுபிடி இந்த டேன் கட்சி மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எழுதுனா எழுதிக்கலாம் இப் இந்த கரண்ட் ஐடபிள்யூஇஸ் பயாஸ் கரண்ட் அதாவது பயாஸ் கரண்ட்டாக இருக்கும்போது ஃபார் எமிட்டர் கப்பிள்டு ட்ரான்ஸ்டர் பேர் எப்படி இருக்கும்னா இஃப் த கரண்ட் ஐடபிள்யூஇஸ் ப்ரொப்போஷனல் டு சோர்ஸ் இன்புட் இப்போ ஐடபிள்யூக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா கே சோர்ஸ் இன்புட்னால் கே ஆம்லிட்ஸ் நமக்கு ஆம்லிட்டர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த வோல்டேஜ் வி ஒன்று இருக்கும் சோர்ஸ் இன்புட் அதுதான் கேஓ வி டூ மைனஸ் விபிஇ ஆன் அதாவது வோல்டேஜ் வந்து எது பேஸ் டூ எமிட்டர் வோல்டேஜ் வந்து ஆனில் இருக்கும் இதை வந்து அந்த ஈக்வேஷனில் ஐடபிள்யூக்கு பதிலாக சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் கே நாட் வி ஒன் இன்ட்டு அந்த வி டூ மைனஸ் விபிஇ ஆன் டிவைட் பை டூ விடி இந்த ஈக்குவேஷனோட டயக்ராம் தான் இங்கே கொடுத்துருப்போம் ஒன்றும் இல்லை அதே டயக்ராம் தான் ரெண்டு ரெசிஸ்டர் ஐசியில் கொடுத்துருப்போம் ஐசி இதில் கொடுத்துருப்போம் இங்கே நோக்கில் வி நாட்டுங்கிறது வந்து ரெண்டு ஐசிலேருந்து உள்ளக்க எடுத்துருப்போம் சி கலெக்டர்லேருந்து உள்ளக்க எடுத்துருப்போம் அந்த கீழே எமிட்டர்லேருந்து ஐஎன்டபிள்யூனு வந்துச்சுல அதில் வந்து இன்னொரு ட்ரான்சிஸ்டர் பேஸ் டூ எமிட்டர் கப்பல் ட்ரான்சிஸ்டர் வச்சு கப் கலெக்டரில் கொடுத்துருக்கோம் அது வந்து வி டூ எடுத்துருக்கோம் இவ்வளோ இதுதான் சிம்பிள் சப் சர்க்கியூல் இதில் லிமிட்டேஷன் பார்த்தோம்னா வி டூ இஸ் ஆஃப் செட் பை விபிஇ ஆன் வி டூ மஸ்ட் ஆல்வேஸ் பி பாசிட்டிவ் அதாவது வி டூ வந்து மஸ்ட் ஆல்வேஸ் பி பாசிட்டிவ் அதுக்கப்புறம் இது செகண்ட் குவார்ட்ரன் மல்டிப்ளேயர் அதாவது அந்த குவார்ட்ரன் கிராஃபிக் பார்த்துருப்போம் அதில் இது இந்த இதுதான் அந்த கொஷின்